Поскольку клещи могут перемещаться на телах животных, начиная от ежей, белок и заканчивая птицами, они мигрируют и могут встречаться не только в лесах, но и в парковых зонах городов. Примечательно и то, что случаи клещевого боррелиоза в Эстонии фиксируются Департаментом здоровья практически круглогодично. И хотя многие считают эту опасность исключительно летней, с января по май эта болезнь была диагностирована у 179 человек, 38 из которых оказались с острова Сарома. По числу зараженных боррелиозом за Сарома следует Таллин с 33 болезнями и пиарнума, где зафиксировано 26 таких случаев. И хотя выдавирус, кому езди случаев боролиоза в этом году пока еще не наблюдалось, в мае там все же был пострадавший, заразившийся энцефалитом. Именно поэтому Департамент здоровья рекомендует нашим жителям, которые будут проводить нынешние праздники вне дома, соблюдать некоторые меры предосторожности. Надо по возможности одевать светлую одежду, для того, чтобы можно было сразу увидеть их клещей. Затем с длинными рукавами одежда, по возможности капюшон, брюки. Ну, не знаю, сапоги, да или нет, но носки желательно осматривать друг друга периодически. Затем, когда мы приходим домой, тоже мы посмотрим себя, прочешем мелкой расческой волосы, деток посмотрим, стряхнем одежду. Не стоит забывать и то, что в дом или квартиру клещи могут попасть с букетом полевых цветов или на теле домашнего любимца. Естественно, что от укуса этого насекомого не застрахован никто, поэтому Департамент здоровья напоминает, что в отличие от боррелиоза против энцефалита существует вакцина. Если же вы ею не привиты, то в теплое время года следует быть максимально внимательным. Если кто-то обнаружит на себе клеща, его надо как можно быстрее с себя снять и затем в течение одной-двух недель следить за своим здоровьем. Если появятся гриппоподобные явления, то тогда следует обратиться к врачу и сказать обязательно о том, что когда, о том, когда был снят клещ. Или если же появится красное пятно, такое ритема, которое характерно для клещевого боррелиоза, то тогда тоже доктору показать это, сказать, что был клещ. И доктор тогда назначит соответствующие анализы. И хотя Департамент здоровья придерживается мнения, что причин для паники нет, ведь нынешняя статистика пока не сильно отличается от прошлогодней, к советам ведомства стоит прислушаться. Ведь укус этого коварного насекомого способен нанести серьезный вред здоровью человека. Сергей Дедыкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.